。绣春刀中有一个追杀魏忠贤的小锦衣卫，叫沈炼，他跟着不得志的大哥，想弄点钱，反惹了一身祸。要说历史上，还真有一个叫沈炼的锦衣卫，以刚真流民青史，被严嵩父子陷害。大明王朝一五六六中，七爷在严党倒台时，对着严世蕃骂了一句。还记得惨死的沈炼大人吗？相比而言，大明王朝一五六六中的沈炼更符合史实。一五零七年九月，湖广安陆新王府降生了一个叫朱厚熜的小娃娃。小娃娃的乳母进府时，带着自己的亲儿子陆炳。陆炳比朱厚熜小三岁，两位小朋友性情相投，成了终生的伙伴。此时他们不知道，在未来。朱厚聪会成为嘉靖帝，陆炳则成为明朝历史上唯一一个以功兼顾的大臣，太保兼少府。此时，他们也不知道，一五零七年十月，即朱厚聪出生后一个月，浙江绍兴府会稽县的一个普通军户之家，出生了一个叫沈炼的孩子。未来，朱厚聪要杀沈炼，陆炳则要救沈炼，而把朱厚聪、陆炳、沈炼三人的命运串在一起的人，叫阿勒坦，蒙古人。生于一五零八年一月，比朱厚聪小三个月。四十年后，阿勒坦率军直达北京，围城八日，酿成著名的庚戌之变，差一点就重演靖康之耻。著名阉宦、正德皇帝的好朋友刘瑾倒台后，几乎同一时间，严嵩通过同乡夏衍的关系入京为官。嘉靖登基后，严嵩很快敏锐地揣摩出新帝的想要拿文官集团开刀，树立己身威仪的意图。嘉靖想要修仙，首辅夏言屡屡劝他宁可拉倒吧。时间一长，嘉靖愈发不满。严嵩抓住机会，开始营造倒下之势，并最终再在,在大礼义之争中挤走夏言。嘉少保、太子太保、礼部尚书兼武英殿大学士，顺利进入内阁，开启严格老时代。在严嵩一步步登上巅峰的同时，陆炳和沈炼也正顺着命运的安排，彼此靠近。沈炼曾随王阳明游学，以我星光明为志，被王阳明赞为用世之才。嘉靖二十八年，以长锦衣卫印的怒炳想培植自己的嫡系，听闻沈炼清誉，便想将他招致麾下。传说沈炼本无意入职锦衣卫，怒炳劝沈炼做文官一级一级倒，你何时能匡正天下？反之，你跟着我，立刻就能实现暴富，行大事，何拘小节？这才是真正的知行合一。沈炼于是被陆炳说服，历史就是如此戏剧。在批斗夏言和大礼义之争中，陆炳与严嵩是合作伙伴，事后已保持了不错的私交。沈炼进京不久，陆炳即向严嵩引荐沈炼。陆炳和权臣严嵩、严世蕃父子的关系很好，他经常去严府参加宴饮，沈炼跟着去了几次。很快，他蔑视权贵的劲头就表现了出来。严世蕃一向狂傲无礼，在家宴上仍然如此。客人表示不能饮酒时，他根本不会顾及对方的感受，往往十分粗鲁地下令给对方灌酒。严嵩父子权倾天下，到严府拜访的人往往有求于他们，所以大家对严世蕃的无礼只能忍气吞声，对灌酒的人不敢有任何不满。别人能容忍严世蕃的胡闹，沈炼却忍不下去。看到严世蕃灌别人酒时，沈炼常常挺身而出，以其人之道还治其人之身，同样将酒灌给严世蕃。严氏父子从此记住了沈炼这个人。现在，该之前提到的阿勒坦登场了。阿勒坦自幼随其兄滚毕里克四处征战，尤其喜欢南下纵掠。从嘉靖二年到嘉靖八年，屡屡南下掠夺百姓，犯下累累血案。在这一连串的作战中，明朝边将每每闻敌急溃，军官不好好打仗不要紧，只要贿赂好严嵩，把严格老伺候好了，就可以避免责罚。终于。养雍成患，嘉靖二十九年，蒙古再次南侵，阿勒坦经古北口，长驱直入，君临北京城下。兵部尚书丁汝魁紧急问策严嵩，按严嵩的意思，蒙古人不足为虑，只要坚壁清野，拒不出城作战，贼寇不会攻城，必将不战而退。于是他们任由蒙古人在城外焚掠八日。事后因民怨沸腾，严嵩只能杀了丁汝魁灭口。不过有意思的是，虽然名声多怨恨，但嘉靖一直被严嵩、裘鸾等人所蒙骗，误以为蒙古人是被明军击败的。此时，沈炼目见满朝文武都明哲保身，于是决心做那个不怕死的人。
，尚书弹劾严嵩。嘉靖看见奏书，却怀疑是沈炼受人指使，利用北方的战事借题发挥，向皇权发难。是陆炳找到严嵩，提出沈炼是自己的朋友，请严嵩放沈炼一马。当然也有传言，陆炳担心一旦沈炼被抓，会牵连出自己提拔沈炼一事，因此希望严嵩能够按解释了。总之，不管什么原因吧，最终。严嵩没有穷究沈炼，嘉靖也没杀沈炼，打了一顿屁股之后发配保安。虽然没有找到权威的史料证明陆炳是为了保全自己才搭救沈炼，但随后的杨继盛之死似乎在一定程度上印证了这种民间猜测。嘉靖三十二年，杨继盛在明知沈炼之遭遇的情况下，上请诸贼陈书，隶属严嵩五监时大罪。然而严嵩再次提出敌对势力借杨继盛之口。妄图动摇嘉靖的一尊之统，嘉靖雷霆大怒，于是杨继盛被严刑逼供，被廷杖打断了大腿骨，血肉溃烂。这个大明第一硬汉竟然在狱中用碎瓷片弯去腿上腐烂的血肉，直至腿骨上只剩一层筋膜。期间，陆炳为杨继盛提供医药，颇多照顾。嘉靖三十四年，杨继盛被斩，弃尸于世。此时，发配保安的沈炼依然日日痛骂严嵩。还用稻草扎成人像，起名叫严嵩，作为给人练习射箭的靶子。嘉靖三十六年，蒙古连线应州四十余城，守将杨顺避战远遁，事后杀害无辜边民以谎报军功。沈炼知道后，作诗痛骂杨顺。好巧不巧，杨顺是严嵩的干儿子，干爹的旧怨未了，干儿子对沈炼又添新恨，于是杨顺以私通白莲教的名义。网杀沈炼及沈炼的两个儿子沈滚、沈包，只有沈炼的长子沈香因外出幸免于难。侥幸未死的沈香开始了漫长的入京鸣冤之路。朱元璋仿效唐宋的登文谷制度，也设立了登文谷，鼓励苦主直接越级到京城打官司，其余人若有阻拦的，一律斩无赦。单从字面上看，明朝对于冤案不可谓不重视，但看看实际案例，就能发现。这种登文谷制度基本就是摆设，如隆庆六年，有强盗闯入周世臣宅府杀人越货，但不小心留下了活口。事后目击者报案，主办官员张国维勘察后，认定盗贼早已逃之夭夭，难以破案，于是反诬目击者就是凶手。直到若干年后，真凶落网，周世臣案才得以平反。在冤案平反之前的若干年内。蒙冤家属一直在敲灯文鼓，但始终无人理睬。你可以敲鼓，我也不阻拦你，但我可以听不见。朱元璋那么雄心勃勃的防止冤假错案的制度，轻轻松松的就被官员们用懒政破防了。直到周世臣案的主办官员远调南京，这宗冤案才得到再审的机会。沈香的申诉过程大同小异，一直徒劳无功。转机出现在嘉靖四十一年，沈炼被害七年之后。直到邹应龙成功弹劾严氏父子之后，嘉靖才命胡维新再审审列案。嘉靖四十三年，严党倒台，严世蕃被斩，有人带着写有沈炼姓名的旗帜入刑场观刑，大呼无师为地下矣。沈炼官阶只有七品，和权势滔天的严嵩父子相比，可谓是势单力薄。因为嘉靖的庇护，他的当面硬刚也好，上书弹劾也好，都不可能对严嵩父子造成实质上的打击，反而会给他自己带来灾祸。无异于以卵击石，但沈炼还是义无反顾的要和严家父子斗争到底。他的一腔热血，铮铮铁骨，不但在当时感染了许多人，更是青史留名，光照千古。在明史中有自己单独的列传，因为他的胆识以及这种大无畏的精神，是史书想传达给后人的。隆庆元年，朝廷给沈炼平反，追封其为光禄四卿。对陷害沈炼的严党成员嘉靖时的宣大总督杨顺下狱问罪。天启年赐沈炼谥号忠敏，给足了死后的荣耀。